Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Will, sou vestibulando de medicina e hoje eu vou te trazer dicas de como que você pode começar a estudar matemática, sendo que você tem muita dificuldade. Eu já fui uma pessoa que tive muita, mas muita dificuldade em matemática, principalmente na matemática do Enem. Por quê? Porque eu venho de escola pública e saí do meu ensino médio sem nem saber dividir, sem nem saber fazer multiplicações com vírgulas. Então, realmente era um caos. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira questão do Enem, quando eu comecei a estudar, que eu respondi, eu pensei, nossa, não é tão difícil assim. É só a gente levar uns passo a passo aí que a gente consegue é, alavancar aí na prova de matemática do Enem. Eu já consegui acertar 30 questões na prova do Enem e fiquei com 743 pontos de média nessa prova. E a partir daqui eu vou te trazer é, a minha experiência de como eu consegui, sei lá, sair de 300 e poucos pontos para 743 na prova do Enem, tá? Então vamos começar aqui. No primeiro momento, a gente que está com muita dificuldade na prova de matemática ou como se você é como no meu caso na época que eu não sabia nem dividir, a gente precisa voltar realmente do zero e não tem problema você voltar para aqueles assuntos ali de adição, é, divisão, multiplicação, subtração, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe fazer direito. Por exemplo, já caiu questão no Enem, como é esse caso aqui, que basicamente era só subtrair, mas muitas pessoas erraram porque elas não tinham aquele básico ali dos números decimais. Se você, sei lá, respondeu errado, eu vou deixar para você aí qual era a alternativa correta, só para você ter uma noção se você está bem ou não. No primeiro momento, a gente precisa ser humilde e voltar para essa parte mais básica mesmo, e afinal, no Enem, o que mais importa é a gente acertar as questões fáceis, porque são elas que valem mais pontos aí pela TRI. Então, logo de início, eu vou te indicar um canal aqui, que é o canal do Marcos Aba, que ele ensina assim, tipo, num passo a passo, numa tranquilidade, que é, tipo, muito calmo mesmo, e para quem tem muita dificuldade, eu tenho certeza que você vai conseguir entender ali os conteúdos que ele te passar, tá? Já já eu vou deixar uma lista aqui dos conteúdos que eu considero que é importante para as pessoas é, começarem a estudar para o Enem, e lembrando, tá, que esse é um vídeo, mas basicamente de matemática básica. E quando a gente fala sobre matemática básica, é, vocês têm que entender que matemática básica não é que porque é básico não pode ser difícil. A matemática básica tem questões que são questões mais puxadas mesmo e é por isso que a gente precisa ter uma atenção. É um conteúdo que é muito grande, é um pouco extenso e para a gente, quando a gente está com muita dificuldade, num primeiro momento realmente parece mais difícil, é um pouco desafiador e a gente sente que quando a gente vê as aulas e vai para que, as questões, não dá certo e a gente tende a desistir. Se esse é o seu caso, talvez você precise de um pouco mais de persistência, porque quando você, sei lá, olha uma aula e vai fazer questões e vê que não está dando certo, você tem que bater tecla naquela questão até você conseguir entender aquele conteúdo de, é, de forma que você consiga interpretar e conseguir responder. Então é muito importante que depois das aulas né, você vá fazer essas questões aí porque é isso que vai ser um diferencial para ti. Pegar questões aí de ENEMs antigos também, da parte de matemática básica, vai te ajudar muito porque é, inclusive uma pessoa me mandou uma mensagem tipo, para melhorar a parte de interpretação de texto em matemática porque ela até consegue entender os conteúdos, mas quando ela vai para a prática ela meio que não consegue responder. O que acontece, gente? O Enem ele tem um padrão de questão, de questões, né? principalmente para essa parte de matemática que é mais básica. Você vai conseguir observar nas questões sempre, por exemplo, questão de porcentagem, de regra de três. E normalmente é aquela mesma história. Então, para você interpretar, às vezes, às vezes não, em muitos dos casos, um conhecimento que você adquiriu em uma questão anterior, você consegue para outras questões e muito possivelmente para uma questão que vai cair no Enem de novo. Então, essa é uma ótima forma de você conseguir é, é, entender as questões aí do Enem. Eu lembro também que quando eu comecei a realmente, é, que eu pensei assim, não, preciso começar a entender esse negócio mesmo, eu tirei um mês inteiro para estudar só matemática. Comecei ali realmente do zero, vi tudo que eu precisava ver, e comecei a fazer muitas questões de Enem, e comecei a perceber esse padrão de questão. Por exemplo, que caía sempre aquelas questões de razão em proporção, e um conhecimento que eu adquiri aqui, já servia para eu interpretar uma outra questão. As questões de escala, por exemplo, que 
é sempre aquela mesma coisa, né? Ele vai te dar uma escala maior e vai pedir para você é, como é que é no, no, no desenho, né? Numa escala menor. Então, é sempre esse padrão de questão que ele vai te trazer. Então, essa parte de interpretação, vocês precisam sempre ficar fazendo questões aí que isso vai ajudar vocês muito aí na resolução de questões e no teu raciocínio lógico também. Então, é muito importante que vocês tenham paciência nessa parte de matemática básica, porque é uma matemática que é extensa, tem muitas propriedades ali, mas ela é que vai te dar uma base para você conseguir avançar para os próximos conteúdos ali, para a probabilidade depois, para a geometria espacial, para uns conteúdos que vão te exigir um pouco mais. Então, é muito importante que vocês real, realmente aprendam esse básico e não tem problema você demorar mais de um mês ali só em matemática básica. Porque realmente, para quem tem muita dificuldade, você vai precisar de muito tempo. Gente, uma coisa interessante também é que vocês aprendam bem a tabuada, tá? Eu sei que esse negócio de ficar aprendendo da tabuada é coisa ali de ensino fundamental, mas para gente que vai fazer nem a gente precisa ter a tabuada na ponta da língua porque essa tabuada ela vai auxiliar a gente no nosso tempo de prova e no Enem a gente sabe que a gente tem pouco tempo para responder as questões até para vocês que querem acertar sei lá talvez só 20 25 questões na prova é, as questões elas são um pouco chatinhas para fazer e você precisa fazer de forma que seja rápida então ter macetes e ter a tabuada na ponta da língua é muito importante e como eu falei de macetes aqui eu já deixo uma observação também tá que vocês busquem vídeos aí de macetes de Enem eu vou deixar para vocês aqui no card também porque realmente é muito interessante que vocês aprendam esses macetes de matemática básica de como multiplicar mais rápido de como dividir mais rápido de como fazer as fatorações né porque isso adianta muito o processo na hora de resolução de questões Agora, como vocês estão vendo tem um cronograma que eu montei aqui tá peguei de outro cronograma e montei aqui aquilo que eu considero que é essencial para vocês conseguirem é ter um bom desempenho aí inicial nessa parte de matemática tá e é interessante que vocês vejam matemática todos os dias sei lá não precisa se matar ali é vendo do, do de dia até a parte noturna não precisa disso mas se você conseguir ver pelo menos uma vez por dia seja em qualquer período isso já vale muito a pena tá é, é muito legal que vocês sempre treinem as questões aí questões de Enem se puder treinar com questões que são questões mais básicas também que é para vocês irem pegando aquele ritmo eu tenho certeza que isso vai ajudar muito e lembrando gente que esses conteúdos de matemática básica eles vão te dar ali dependendo né de como é que você vai conseguir essas questões aí eu acho que até 20 25 questões você consegue responder aí com a parte de matemática básica mas desde que você domine muito mas muito bem elas e como eu falei para vocês essa parte de matemática ela vai dar um suporte para que vocês consigam subir mais dos conteúdos e vocês vão sentir mais facilidade ali para é, avançar aí nessa parte do Enem. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar um like, é, se inscrever no canal. E se você quiser um outro vídeo que eu faço sobre matemática, eu posso fazer, tá? Deixe aqui nos comentários. Se inscreve no canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!